தேர்ச்சி பெற்றவர் நடத்தக்கூடிய சாம்பியன்ஸ் அக்காடமி டிபிள்ஸ் யூடியூப் சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ண நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருங்க டெலிகிராமில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ டெய்லி ஆன்லைன் கிளாஸ் ஃப்ரீ டெய்லி மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ரீ எந்தெந்த டைம் எப்பப்போ கொடுப்போம் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கோ பார்த்துக்கோங்க இப்போ கிளாஸை பார்த்து சிறிய தகுதி தேர்வுக்கு இலவச மாதிரி தேர்வுகள்லாம் வழங்கிட்டு இருக்கோம் அதில் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முப்பது நாள் உழைப்பு வாழ்நாள் முழுவதும் சிறப்பு இந்த தேர்வுக்கு எல்லா எல்லாரும் எழுத தயாராக இருக்கீங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏழாம் வகுப்பு புவியியல் படிச்சிருப்பீங்க இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய டெஸ்ட் எழுதியிருக்கோம் ஸோ பேப்பர் டூ எட்டுக்குரிய பேப்பர் டூ குரிய டெஸ்ட் தான் நம்ம நடத்திட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து பார்க்காதவங்க டெஸ்ட் ஷெடியூலில் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு பார்த்துக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டைமிங் வந்து காலையில் நாலு மணிக்கும் சாயந்தரம் நாலு மணிக்கும் டெஸ்ட் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ நான் இது வந்து முக்கியமான தேர்வுகள் வரிசை இதுபடி படித்தாலும் நம்ம பாஸ் பண்ண முடியும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பேப்பர் டூ வந்து டிசம்பரில் ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆர் செகண்ட் வீக்கு அதான் பிளான் வச்சிருக்கோங்கிற மாதிரி பரவலாக சொல்கிறாங்க ஸோ எதிர்பார்க்கலாம் டிசம்பர் மாதம் வர்றதுக்கு சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட டெஸ்ட் நம்பர் போட்டுக்கோங்க டெஸ்ட் நம்பர் ஃபைவ் இன்னைக்கு வந்து ஃபைவ் டெஸ்ட் நம்பர் தேர்வு ஐந்து போட்டுக்கிட்டீங்களா அந்த தலைப்பு போட்டுக்கோங்க ஏழாம் வகுப்பு புவியில் நீங்கள் எல்லாமே படிச்சிருக்கணும் அண்ட் இந்த தேர்வு முடியும் போது உங்களுக்கு நாளைக்கு என்ன படிக்கணுமோ அதுக்குரிய தேர்வு பாடப்பகுதிகளை உங்களுக்கு ஸ்லைடாக வெளியிடுவோம் சரி ஒரு லைவ் டெஸ்ட் எல்லாரும் எழுதுறதுக்கு தயாராக இருங்க நீங்கள் எத்தனை தடவை வேணாலும் ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எழுதிட்டீங்களா ஒன்றாவது கேள்வி பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட பாதையில் தோன்றும் இடத்தில் இருந்து முகத்வாரம் வரை ஓடுகின்ற நீர் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது என வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பாதையிலிருந்து தோன்றும் இடத்துல இருந்து அந்த முகத்வாரம் வர ஓடுற நீர் வந்து எப்படி அழைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி வல்லுநர்கள் சொல்றாங்க நம்ம அறிவியல் வல்லுநர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி கேள்விகள் தான் கேட்கப்படும் எழுதிட்டீங்களா ஆன்சரா ஆன்சர் வந்து நீங்க ஃபாஸ்டா எழுதிக்க கொஸ்டின் வித் ஆன்சர் நம்ம இதுலயே பார்த்துலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு மெத்தட் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் தெரில அப்படின்னா கொஸ்டின் ஷார்ட்டா எழுதிக்கோங்க ஓகேவா அண்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க மத்திய அட்லாண்டிக் ஒன்று பகுதியில் அமைந்துள்ள எந்த நாட்டில் செயல்படும் எரிமலைகள் அமைந்துள்ளன மத்திய அட்லாண்டிக் குன்று பகுதியில் அமைந்துள்ள அமைந்துள்ளதுல அது எந்த நாட்டுல செயல்படும் எரிமலைகள் அமைந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியான பதில அனுப்புங்க இல்லைன்னா சரியான பதில நீங்க ஆன்சர வந்து எழுதுங்க ஆன்சர் தரலன்னா கொஸ்டின் ஷார்ட்டா எழுதிக்கோங்க ஓகே அடுத்த ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாமா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபாஸ்டாக நீங்கள் பண்ணணும் ஓகேவா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் மூன்றாவது கேள்வி விலகி செல்லுகின்ற தட்டுகளின் எல்லை பகுதியான மத்திய அட்லாண்டிக் பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த எரிமலை பகுதி எது அதாவது விலகி செல்லுதில் அந்த தட்டுக்களோட எல்லை பகுதியான மத்திய அட்லாண்டிக் பகுதியில அமைந்துள்ள இந்த எரிமலை பகுதியை நம்ம எதுன்னு சொல்றோம் நம்ம வல்லுநர்கள் எதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கிறாங்க ஆன்சர் எழுதிட்டீங்களா ஓகே அடுத்து பார்க்கலாம் நம்ம இதுலேயே ஆன்சர்ஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ மார்க் எடுத்துருக்கீங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து தாராளமாக கீழே கமெண்ட் செஷனில் சொல்லுங்கள் கேள்விகள் வந்து ரொம்பவே வேலிடாக இருக்கும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஷெடல் பார்த்து படிச்சுட்டே இருங்க நாங்காவது கேள்வி பாருங்கள் ஆச்சரியப்படும் வகையில் எந்த மலைப்பகுதியில் எந்த ஒரு செயல்படும் எரிமலையும் இடம்பெறவில்லை என வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் அல்லது கூறுகின்றனர் அதாவது ஆச்சரியப்படுத்துகிற வகையில் எந்த மலைப்பகுதியில் எந்த ஒரு செயல்படும் எரிமலையும் இடம்பெறலன்னு சொல்லி வல்லுநர்கள் கூறுறாங்க ஓகே அடுத்த ஐந்தாவது கேள்வி பாருங்க வேகமா ஆன்சர் பண்ணுங்க ஓகேயா அவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு வந்து தேர்வுலேயே நேரம் கொடுப்பாங்க 
தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர் நடக்கக்கூடியதுங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்பவே வேலிடா இருக்கும் ஐந்தாவது கேள்வி பாருங்க எந்த எளி எரிமலை நிகழ்ந்த பகுதியில் அல்பைன் மலைத்தொடர் மத்திய தரைக்கடல் பகுதி மற்றும் வட ஆப்பிரிக்கா பிளவு பகுதி ஆகியவை அமைய பெற்றுள்ளன அதாவது எந்த எரிமலை நிகழ்வு பகுதியில அல்பைன் மலைத்தொடர் மத்திய தரைக்கடல் பகுதி அது மட்டும் இல்லாம மற்றும் வட ஆப்பிரிக்கா பிளவு பகுதியும் அமைய பெற்றிருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஆன்சர் எழுதிட்டீங்களா இல்லைன்னா ஆன்சர் அனுப்பிட்டீங்களா கேள்விகள் இந்த மாதிரிதான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க அடுத்து பாருங்க ஆறாவது கேள்வி பாருங்க எந்த எரிமலை பகுதியானது புதிய கடல் தட்டின் எல்லை பகுதியில் அமைய பெற்றுள்ளது என வல்லுநர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் அதாவது எந்த எரிமலை பகுதியானது புதிய கடல் தட்டோட எல்லை பகுதியில அமைய பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுறாங்கன்னு கேக்குறாங்க டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் அனுப்பணும் ஆனா கொஸ்டின் உங்களுக்கு நான் கிளாரிட்டியை காட்டும் போது நீங்க டக்கு டக்குன்னு அனுப்பிடணும் நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்க வந்து மனப்பாடம் பண்றது வேஸ்ட் ஜஸ்ட் ரீட் தான் பண்ண சொல்லு அப்படியே ரீட் பண்ணி விட்டு டெஸ்ட் எழுதுங்க ஓகே அடுத்து பார்க்கலாமா அடுத்து பாருங்க ஏழாவது கேள்வி வெடிப்பு ஆற்றல் முழுவதையும் இழந்து வெடிப்பதை நிறுத்திவிட்ட எரிமலை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது வெடிப்பு ஆற்றல் முழுவதையும் இழந்து ஆஹ் இழந்து வெடிப்பதை நிறுத்திவிட்ட எரிமலை நம்ம எப்படி சொல்றோம் இது ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் ஓகே அடுத்து பார்க்கலாமா அடுத்து பாருங்க எட்டாவது கேள்வி மியான்மாரில் கோப்பா ஆப்பிரிக்காவின் கிளிமாஜரோ மற்றும் கென்யா எரிமலைகள் எந்த வகையான எரிமலைக்கு உதாரணங்களாக இருக்கின்றன என வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகின்றன மியான்மர்ல கோப்பா ஆப்பிரிக்காவோட கிளிமாஞ்சாரோ மற்றும் கென்யா எரிமலைகள் எந்த வகையான எரிமலைக்கு உதாரணங்களாக இருக்கின்றன என வல்லுநர்கள் கூறுகிறார்கள் அல்லது குறிப்பிடுகின்றனர் எப்போது இந்திய பெருங்கடலில் ஏற்பட்ட சுனாமி இந்தோனேஷியா இந்தியா அதாவது இந்தோனேஷியா இந்தியா இலங்கை தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளில் கடலோர பகுதிகளை அழித்து அழித்து இந்த அழி வரும் அழித்து கடலுக்குள் கொண்டு சென்றது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது எந்த வருடம் எந்த டேட்டு என்ன இது மாதம் கேட்கிறாங்க இந்திய பெருங்கடல்ல ஏற்பட்ட சுனாமினால இந்தோனேஷியா இந்தியா இலங்கை தாய்லாந்து போன்ற நாடுகளோட கடலோர பகுதிகளில் அழித்து மொத்தமா கடலுக்குள்ள எடுத்துட்டு போச்சு அப்படின்னு கேட்கிறாங்க ஓகேவா எழுதிச்சீங்களா அடுத்து பாருங்க பத்தாவது கேள்வி புவியின் மேலோட்டின் ஒரு பகுதியில் ஏற்படும் எதிர்பாராத நகர்வானது நிலத்தை அதிர வைக்கவும் அசைவதையும் நடுக்கத்தையும் ஏற்படுத்துவது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன என வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகின்றன பத்தாவது கேள்விக்கு ஆன்சர் தெரியலனா டக்குன்னு ஷார்ட்டா எழுதிக்கோங்க 
அடுத்து பதினொன்னாவது கேள்வி பாருங்க கடல் அலைகள் மேற்கூரையே அரைப்பதால் பக்க சுவர்கள் மட்டுமே எஞ்சி நிற்கும் அந்த சுவர் போன்ற தோற்றங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுது என வல்லுநர்கள் கூறுகிறார்கள் ஆன்சர் டக்கு டக்குன்னு அனுப்புங்க இல்ல ஆன்சர் ரைட் பண்ணிக்கோங்க தெரியலன்னா ஷார்ட் எழுதிக்கோங்க கொஸ்டினா ஓகே ரெடியா ஓகே அடுத்து பார்க்கலாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பனிரெண்டாவது கேள்வி பாருங்க கடலில் செங்குத்து பாறையில் குகைகள் போன்ற வெற்றிடங்கள் தோன்றுகின்றன அந்த குகைகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன என வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் கடல்ல செங்குத்து பாறையில குகைகள் போன்ற வெற்றிடங்கள் தோன்றுது அந்த குகைகளை எப்படி வல்லுநர்கள் வந்து அழைத்தாங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க அது எல்லாமே நம்ம புக்ல உள்ளதுதான் அடுத்து பாக்கலாமா டக்குன்னு முக்கியமான தெரிஞ்ச டக்குன்னு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஷார்ட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க பதிமூன்றாவது கேள்வி பாருங்க கடற்கரையை அடுத்துள்ள நிலம் செங்குத்தாக உயர்ந்து காணப்படும் பொழுது அலைகளை மோதலாலும் அரிப்பினாலும் கடலை நோக்கி காணப்படும் செங்குத்து பறவை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது என வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் அடுத்து பாருங்க மணல் துகள்கள் மிக லேசாகவும் மற்றும் எடை குறைவாகவும் இருக்கும் பொழுது காற்று நீண்ட நீண்ட அளவு நீண்ட அலைவருக்கு கடத்தப்பட்ட மணல் ஒரு பெரும் பரப்பில் படிவதை எந்த படிவுகள் என வல்லுநர் சொல்கிறார்கள் அதாவது படிவ வந்து என்ன படிவு அப்படின்னு சொல்றாங்க எழுதிட்டீங்களா ஒரு செகண்ட் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு டக்குன்னு எழுதிடுங்க அடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்த கேள்வியை பார்க்கலாம் அடுத்தா ரெண்டு ரெண்டு கேள்வியா காட்டுறேன் முத அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது காட்ட அந்த பதினைந்தாவது எழுதி முடிச்சிட்டீங்கன்னா அடுத்த பதினாறுக்கு நீங்களே போயிருங்க சொல்றதுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் பதினைந்தாவது கேள்வி தென் அமெரிக்காவில் கலங்காரி பாலைவனத்தின் காணப்படும் குன்றுகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன என வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் தென்னமாரிக்காவில கடக்காரி பாலைவனத்தில் காணப்படும் குன்றுகள் எப்படி அழைக்கப்படுது ஆன்சர் எழுதிட்டீங்களா கடகன்னு ஆன்சர் எழுதுங்க அடுத்து பாருங்க எப்பாறையின் மேற்பகுதியை விட கீழ்பகுதியை வேகமாக காற்று அஹ் அறிக்கின்றன காரணத்தினால் அப்பாறையின் பாறைகளின் மேற்பகுதி அகன்று மற்றும் அடிப்பகுதி கூறுகளாகவும் காணப்படுகிறது என வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் அடுத்து பாருங்க பதினேழாவது எந்த எந்த வடிவ பள்ளத்தாக்கு பணியாற்றின் பக்கவாட்டு மற்றும் செங்குத்து அரிப்பினால் ஏற்படும் ஆழ்படுத்துதல் மற்றும் அகலப்படுத்துதல் மூலம் உருவாகின்றன என வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் அடுத்த கேள்வி பதினெட்டாவது கேள்வி ஆறா ஆறானது சவா சமவெளி பகுதி அடையும் பொழுது அது சுழன்று பெரிய திருப்பங்களுடன் செல்வதால் தோன்றும் பெரிய வளைவுகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன என வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்
ஆற்று வளைவு ஆற்றில் இருந்து துண்டிக்கப்பட்டு ஒரு ஏரியாக உருவெடுக்கும் ஏரி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது என வல்லுநர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் ஆன்சர் சீக்கிரமா எழுதுங்க இல்லைன்னா ஷார்ட்டா நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்றதுன்னா ஸ்டாப் பண்ணிட்டு டக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க அனுப்பிட்டீங்களா ஓகே அடுத்து பார்க்கலாம் கண்ட இருபதாவது கேள்வி கண்ட பகுதியில் பெரும் பரப்பில் பரவி காணப்படும் அடர்ந்த பணி படலம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது என வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர் சமூகத்தில் ஒரு கடுமையான இடையூறு பரவலான பொருள் பொருளாதார சமூக அல்லது சுற்றுச்சூழல் இழப்புகளை ஏற்படுத்துவது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது என வல்லுநர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் அல்லது குறிப்பிடுகின்றனர் ஓகே அடுத்த கேள்வி பாருங்க இயற்கை இயற்கை நிகழ்வுகளையும் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மேல் ஏற்படும் எதிர்மறை தாக்குதல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது என வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் ஓகே எழுதிக்கிட்டீங்களா ஆன்சர் எழுதிட்டீங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்க நம்ம இதுலேயே கொஸ்டின் வித் ஆன்சரை பார்த்துடலாம் அதனால ஒன்றும் இல்லை ஓகே அடுத்து பாருங்க இந்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்ட பேரிடர் மேலாண்மை சட்டத்தின் மூலம் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் எப்பொழுது உருவாக்கப்பட்டது அல்லது உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வி எவ்வளவு மார்க் எடுத்தீங்க அப்படிங்கறத கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லிருங்க அது முக்கியமான கொஸ்டின் எல்லாம் ஷார்ட்டா நோட் பண்ணிக்கோங்க டெஸ்ட்டுக்குன்னு ஒரு நோட் போட சொல்லியிருந்தோம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படி இல்லை நான் வந்து ஒர்க்லேயே பார்த்துட்டு இருக்கேன்னா நீங்க ஷேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரிவிஷனுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் லேடிஸ்ல தனித்தனியா இருக்கு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டையுமே நம்ம வந்து சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் வரையும் கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதையும் நீங்க ரிவிஷன் விட்டுக்கோங்க புக் இல்லாதவங்க மெட்டீரியல் இல்லாதவங்க ஸோ மெட்டீரியல்ஸே நாங்க வந்து நடத்திருக்கோம் காட்டி ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க கேடுத்து பாருங்க மாநில பேரிடர் மேலாண்மை திட்டம் டேஸ் முன்னோக்க திட்டமானது வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறையால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து பார்க்கலாமா எந்த மாநில பேரிடர் மறுமொழி படை என்பது எண்பது போலீஸ் தனிப்படையுடன் அமைக்கப்பட்டது எந்த மாநிலத்துல ஓகே அடுத்து பார்க்கலாமா அவ்வளோதான் முடிய போகுது இரண்டாயிரத்தி நாலு சுனாமிக்கு பிறகு தமிழகத்தை தாக்கிய மிக மோசமான புயல் இது வேகமாக அனுப்புங்க ஆன்சரா எழுதிட்டீங்களா அடுத்து நில வரைபடத்தை உருவாக்கும் அறிவியல் என்பது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது என வல்லுநர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் அல்லது குறிப்பிடுகின்றனர் கண்டங்களின் சிறிய பகுதிகளில் அதிக விவரங்கள் கொண்டதுடன் குறிப்பு நிலை வர நூலாகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன நில வரைபட நூல் எது அனுப்பியாச்சா 
பார்த்தோன்னே டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் தரணும் அந்த அளவுக்கு நீங்க தருவா படிச்சிருக்கணும் ஓகே அடுத்து பாருங்க நாடுகளை குறித்து அதிக விவரங்கள் உள்ளடக்கிய வகையில் தயாரிக்கப்படுகின்ற நிலை வரைபட நூல் எது ஆஹ் ஒண்ணு வந்து கண்டங்களோட சிறிய பகுதியை சொல்லணும் நிலை வரப்பட நூல் எதுன்னு கேக்குறோம் இன்னொன்னு நாடுகள் குறித்த நிலை வரப்பட நூல் எதுன்னு கேக்குறோம் அப்ப ரெண்டுக்கும் கொஞ்சம் ஒற்றுமை இருக்கனால பக்கத்து பகுதியில் கேள்வியா கொடுத்துருக்கோம் எழுதியாச்சா முக்கியமான டக்குன்னு ஷார்ட் கட்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த பாருங்க முப்பதாவது கேள்வி அவ்வளவுதான் இதுக்கு நம்ம விடை பார்த்துடலாம் வெப்பநிலை பரவல் மழை அளவு மேகமூட்டம் ஒப்பு ஈரப்பதம் காற்று வீசும் திசை வேகம் மற்றும் சில வானிலை குறி குறுகளை குறித்து காட்டுகின்ற வரைபடம் எது இது ஒரு வகையான வரைபடம் ஆனால் வெப்பநிலை பரவல் மழை அப்புறம் காற்று வீசுறது அந்த திசையோட வேகம் அந்த வானிலை கூறுகள் ஈரப்பதம் மேகமூட்டம் இது எல்லாத்தையும் பற்றி கூறுற நில வரைபடம் எது அதை என்ன சொல்றாங்க வல்லுநர்கள் அப்படின்னு கேட்டுதான் ஓகே இப்ப ஆன்சர் பார்த்துடலாமா எழுதியாச்சா ஆன்சர் பார்த்துடலாமா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க ஆன்சர் பார்த்துடலாம் விறுவிறுனே பார்த்துடலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட பாதையில் தோன்றும் இடத்திலிருந்து முகத்வாரம் வரை ஓடுகின்ற நீர் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஆறு ஒரு குறிப்பிட்ட பாதையிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பாதையில் தோன்றும் இடத்திலிருந்து முகத்வாரம் வரை ஓடுகின்ற நீர் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஆறு செக் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சரை மத்திய அட்லாண்டிக் மத்திய அட்லாண்டிக் ஒன்று பகுதியில் அமைந்துள்ள எந்த நாட்டின் செயல்படும் எரிமலைகள் அமைந்துள்ளன ஐஸ்லாந்து எந்த நாட்டோட எரிமலைகள் ஐஸ்லாந்து கரெக்டா போட்டிருக்கீங்களா செக் பண்ணிக்கோங்க ஐஸ்லாந்து அடுத்து பாருங்க மூன்றாவது கேள்வி பாருங்க விலகி செல்லுகின்ற தட்டுகளின் எல்லை பகுதியானது மத்திய அட்லாண்டிக் பகுதியில் அமைந்துள்ள எரிமலை பகுதி எது அப்படின்னா மத்திய அட்லாண்டிக் பகுதி மத்திய அட்லாண்டிக் பகுதி கேள்வியிலே விட இருக்கு கரெக்டா போட்டுக்கீங்களா செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு விஷயம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு எழுதிக்கோங்க நம்ம விறுவிறுன்னு பார்த்துருவோம் ஓகே அடுத்து பாருங்க ஆச்சரியப்படும் வகையில் எந்த மலைப்பகுதி எந்த ஒரு செயல்படும் எரிமலையும் இடம்பெறவில்லை என வல்லுநர்கள் கூறுகின்றன இமயமலை பகுதியில எந்த மலைப்பகுதியில இமய மலைப்பகுதியில செயல்படும் எரிமலை வந்து இடம்பெறல அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி ஓகே அடுத்து பாருங்க எந்த எரிமலை நிகழ்வு பகுதியில் அல்பைன் மலைத்தொடர் மத்திய தரைக்கடல் பகுதி மற்றும் வட ஆப்பிரிக்கா பிளவு பகுதி அமைய பெற்றுள்ளன அப்படின்னா மத்திய கண்ட பகுதி ஐந்தாவது விடை வந்து மத்திய கண்ட பகுதின்னு வரும் மத்திய கண்ட பகுதி கரெக்டா போட்டிருக்கீங்களா செக் பண்ணிக்கோங்க தவறா இருந்தா டக்குன்னு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஷார்ட் கட்ல கொஸ்டின் எழுதிட்டு ஆன்சர் எழுதிக்கோங்க ஓகே அடுத்து பாருங்க ஆஹ் எந்த எரிமலை பகுதியானது புதிய கடல் தட்டின் எல்லை பகுதியில் அமைய பெற்றுள்ளது என வல்லுநர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் பசிபிக் வளைவு பகுதி புதிய கடல் தட்டோட எல்லை பகுதி என்ன சொல்லுவோம் பசிபிக் வளைவு பகுதி ஓகே அடுத்து பாருங்க வெடிப்பு ஆற்றல் முழுவதையும் இழந்த வெடிப்பதை நிறுத்திவிட்ட எரிமலை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது செயல் இழந்த எரிமலை அல்லது இறந்த எரிமலை என அழைக்கப்படுகிறது அதோட செயல் அல்ல செயல் எரிமலை அல்லது இறந்த எரிமலை என அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த பாருங்க மியான்மரில் போப்பா ஆப்பிரிக்காவின் கிளிமாஞ்சாரோ மியான்மர்ல போப்பா ஆப்பிரிக்காவோட கிளிமாஞ்சாரோ மற்றும் கென்யா எரிமலைகள் வந்து எந்த வகையான எரிமலைக்கு உதாரணமாக இருக்கின்றன என வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர் செயல் இழந்த எரிமலை செயல் இழந்த எரிமலை அடுத்து பாருங்க எப்போது இந்திய பெருங்கடல் ஏற்பட்ட சுமா சுனாமி இந்தியா இந்தோனேஷியா இலங்கை தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளில் கடலோர பகுதிகளை அழித்து கடலுக்குள் இழுத்து சென்றது இரண்டாயிரத்தி நாலு டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு இதெல்லாம் கரெக்டா போட்டிருப்பீங்க அடுத்து பாருங்க புவியின் மேலோட்டின் ஒரு பகுதியில் ஏற்பட்ட எதிர்பாராத நகர்வானது நிலத்தை அதிக அதிர வைக்கும் அசைவதையும் நடுக்கத்தையும் ஏற்படுத்துவது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது என வல்லுநர்கள் குறிப்பிட்ட நிலநடுக்கம் நிலநடுக்கம் அடுத்து பாருங்க கடல் அலைகள் மேற்கூரையை அறிப்பதால் பக்கச்சுவர்கள் மட்டுமே எஞ்சியிருக்கும் சுவர் போன்ற தோற்றங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது கடல் தூண்கள் எனது கடல் தூங்கல் அடுத்த பார்க்கலாம் 
கடலில் செங்குத்து பாறையில் குகைகள் மற்றும் வெற்றிடங்கள் தோன்றுகின்றன குகைகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன என வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகின்றன கடற்குகைகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுது கடற்குகைகள் அடுத்து பாருங்க கடற்கரையை அடுத்துள்ள நிலம் செங்குத்தாக உயர்ந்து காணப்படும் பொழுது அலைகளின் மோதலாலும் அரிப்பினாலும் கடலை நோக்கி காணப்படும் செங்குத்து பறவை எவ்வாறு அழைக்கப்படுது என வல்லுநர்கள் கூறுகின்றன கடல் ஓங்கல் எனது கடல் ஓங்கல் விடைய செக் பண்ணிக்கோங்க கடல் ஓங்கல் அடுத்து பாருங்க மணல் துகள்கள் மிக லேசாகவும் எடை குறைவாகவும் இருக்கும் பொழுது காற்று நீண்ட தலைவர் தலை காற்று நீண்ட அலைவருக்கு கடத்தப்பட்ட மணல் ஒரு பெரும் பரப்பில் படிவதை எந்த படிவுகள் என அழைக்கிறோம் காற்றடி வண்டல் படிவுகள் நான் கேட்டல எந்த படிவுகள் சொன்னாங்க காற்றடி வண்டல் படிவுகள் அடுத்து பாருங்க தென்னமெரிக்காவில் கலக்காரி பாலைவனத்தில் காணப்படும் குன்றுகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன என வல்லுநர்கள் கூறுகின்றன கலக்காரி பாலைவனத்துல காணப்படுற குன்றுகள் எப்படி சொல்றோம் காற்று அரிப்பு தனி குன்றுகள் காற்று அரிப்பு தனி குன்றுகள் அடுத்து பாருங்க எப்பாறையின் மேற்பகுதியை விட கீழ்பகுதியை வேகமாக காற்று அறி அறிக்கின்ற காரணத்தினால் அப்பாறைகளின் மேற்பகுதி அகன்று மற்றும் அடிப்பகுதி கூறுகளாகவும் காணப்படுகிறது என வல்லுநர்கள் கூறுகின்றன காளான் பாறைகள் என்னது காளான் பாறைகள் அடுத்து பாருங்க எந்த பகுதி எந்த எந்த வடிவ பள்ளத்தாக்கு பணியாற்றி பக்கவாட்டு மற்றும் செங்குத்து அரிப்பினால் ஏற்படும் ஆழ்படுத்துதல் மற்றும் அகலப்படுத்துதல் மூலம் உருவாகின்றன என வலு குறிப்பிடுகின்றன யு யு வடிவம் எந்த வடிவம் யு வடிவம் பள்ளத்தாக்கு பார்த்திருக்கீங்களா யு வடிவம் அடுத்து பாருங்க ஆறானது சமவெளி பகுதி அடையும் பொழுது அது சுழன்று பெரிய திருப்பங்களுடன் செல்வதால் தோன்றும் பெரிய வளைவுகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது என வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகின்ற ஆற்று வளைவுகள் ஆற்று வளைவுகள் ஓகே அடுத்து பாருங்க ஆற்று வளைவு ஆற்றிலிருந்து துண்டிக்கப்பட்டு ஒரு ஏரியாக உருவெடுக்கும் பொழுது ஏரி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது என வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் குதிரை குழம்பு ஏரி என்ன ஏரி குதிரை குழம்பு ஏரி அடுத்து பாருங்க கண்ட பகுதியில் பெரும்பரப்பில் பரவி காணப்படும் அடர்ந்த பனி படலம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது என வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர் கண்ட பனியாறு கண்ட பனியாறு அடுத்து பாருங்க சமூகத்தில் ஒரு கடுமையான இடையூறு பரவலான பொருள் பொருளாதார சமூக அல்லது சுற்றுச்சூழல் இழப்புகளை ஏற்படுத்துவது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது பேரிடர் பேரிடர் ஆன்சர் செக் பண்ணிட்டே வாங்க ஒரட்டி சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டேன் ஆன்சர் செக் பண்ணிட்டே வாங்க இல்ல தவிர டக்குன்னு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இந்த கொஸ்டினே ஆன்சர் சேர்த்து எழுதிக்கோங்க உங்களுக்கு ரிவிஷன் பண்ணும்போது ஈஸியா இருக்கும் இயற்கை நிகழ்வுகளையும் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மேல் ஏற்படும் எதிர்மறை தாக்குதல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது என வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகின்றன இயற்கை இடர்கள் இயற்கை இடர்கள் அடுத்தது இந்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்ட பேரிடர் மேலாண்மை சட்டத்தின் மூலம் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு எது டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து இரண்டாயிரத்தி ஐந்து அடுத்து பாருங்க மாநில பேரிடர் மேலாண்மை திட்டம் டேஷ் முன்னோக்க திட்டமானது வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறையால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி முப்பது வரை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி முப்பது வரை அடுத்து பாருங்க எந்த மாநில பேரிடர் மறுமொழி படை என்பது எண்பது போலீஸ் தனி படையுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு எந்த மாநிலம் தமிழ்நாடு அடுத்த கேள்வி பாருங்க இரண்டாயிரத்தி நாலு சுனாமிக்கு பிறகு தமிழகத்தை தாக்கிய மிக மோசமான புயல் எது கஜா புயல் இரண்டாயிரத்தி நாலு சுனாமிக்கு பிறகு தமிழகத்தை தாக்கி மிக மோசமான புயல் எது கஜா புயல் அடுத்து நில வரைபடத்தை உருவாக்கும் அறிவியல் என்பது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது கார்டோகிராபி கார்டோகிராபி அடுத்து பாருங்க கண்டங்களின் சிறிய பகுதியில் அதிக விவரங்கள் கொண்டதுடன் குறிப்பு நிலை வரநூல் வரநூலாகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன நிலவரைப்பட நூல் எது மேம்படுத்தப்பட்ட நிலவரைப்பட கண்டங்களின் சிறிய பகுதியை குறிப்பது மேம்படுத்தப்பட்ட நிலவரைப்பட நூல் மேம்படுத்தப்பட்ட நிலவரைப்பட நூல் அடுத்து பாருங்க நாடுகளை குறித்து அதிக விவரங்களை உள்ளடக்கிய வகையில் தயாரிக்கப்படுகின்ற நிலவரைப்பட நூல் தேசிய நிலவரைப்பட நூல் 
கண்டங்கள்னா மேம்படுத்தப்பட்ட நில வரப்படணும் நாடுகள்னா தேசிய நில வரப்படணும் அடுத்து பாருங்க லாஸ்ட் கொஸ்டின் எவ்வளவு மார்க் வந்து கமர்ஷியல் சொல்லுங்க தொடர்ந்து வந்து அடுத்த அடுத்த டெஸ்ட்டுக்குரிய ஷெடியூலையும் ஸ்லைட்ல பாத்துருங்க வெப்பநிலை பரவல் மழை அளவு வெப்பநிலை பரவல் மழை அளவு மேகமூட்டம் ஒப்பு ஈரப்பதம் காற்று வீசும் திசை வேகம் மற்றும் சில வானிலை கூறுகளை குறித்து காட்டுகின்ற வரைபடம் எது என வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகின்றன காலநிலை வரைபடங்கள் காலநிலை வரைபடங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து என்ன தேர்வுக்குரிய பாடப்பகுதியில அடுத்து நீங்க பாத்துருங்க இந்த தேர்வுல எவ்வளவு மதிப்பெண்கள் வாங்கினீங்கன்னு சொல்லிட்டு மறக்காம் கவனத்துல கமெண்ட் சொல்லுங்க இது எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படிங்கறத ச